In August 2018, when Kerala faced the biggest ever floods in a century, 550 fishermen from Alappad in Kollam district descended in Chengannur, a flood-ravaged town with 149 boats they normally use to navigate the seas. They saved thousands marooned by Pamba River's rage, even those who got stranded in remote areas. They were not ones to stay back thinking it was someone else's problem. This because they too had experienced bigger tragedies in the past. Most notably, the 2004 tsunami which claimed lives of 149 of them. Cyclone Oki of 2017 too hit them hard. But now they are facing the biggest existential crisis of their lives. They are all apart, a tiny strip of land sandwiched between the roaring sea and serene backwaters is disappearing from the map. The sea is swallowing the ground where they firmly stood. And the villain, India Rare Earths Limited, a public sector undertaking under the control of Department of Atomic Energy. The mining ഇവരിപ്പോൾ <laughs> അതുകൊണ്ട് ഈ തീരത്തും അനുബന്ധ തീരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാട്ടുപുഴ വില്ലേജിൻ്റെയും തെക്കുന്നപ്പുഴ വില്ലേജിൻ്റെയും പുറക്കാട് വില്ലേജിൻ്റെയും തീരപ്രദേശങ്ങളിൻ്റെ ആഘാതങ്ങളുണ്ടായി ഈ മഡ് ബാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ തീരത്ത് സാധാരണ ധാരാളം എക്കലും മണ്ണും അടിഞ്ഞ് ടർബൈൻ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മഡ് ബാങ്ക് അത് തീരത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഈ തീരത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു വരദാനമായിട്ടാണ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭക്തിയോടെയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അതിനെ കാണുന്നത് കാരണം അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മത്സ്യ സാന്നിധ്യം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ധാരണ കടൽ ശാന്തമായി കിടക്കും ലവണാംശം കൂടുതലായിരിക്കും മത്സ്യങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകും അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ചാകര നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഖനന മൂലമാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സമ്പൽ സമൃദ്ധമായൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ നാട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ദേശീയ ജലപാതയ്ക്കും കടലിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം തോട്ടപ്പള്ളി വരെ വരുമ്പോൾ എൺപത് കിലോമീറ്റർ എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരും ഇത്രയും പ്രദേശം കായലിനും കടലിനും ഇടയിൽ ഒരു മണൽ ബണ്ടാണ് മണൽ ബണ്ടായി മാറിയതാണ് ഇനി ഈ മണൽ ബണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ദേ പശ്ചിമതീര ദേശീയ ജലപാത കടലായി മാറും കടലായി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഓണാട്ടുകര എന്ന് പറയുന്ന കാർഷിക ജനവാസ മേഖലയിൽ കുട്ടനാടും സമുദ്ര ജലനിരപ്പിന് താഴെയുള്ള പ്രദേശമാണ് അങ്ങോട്ട് സമുദ്ര നിരച്ച് കയറും ഇപ്പോഴീ സമരത്തിലേക്ക് വരാനിടയായ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിൽ ഖനനം ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖലയിൽ നിന്ന് പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കടന്ന് ഈ സമരം ആരംഭിക്കാനുള്ള ഈ ഖനനം ആരംഭിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു അയ്യാരിയായിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന് പാരിസ്ഥിതിക അനുമതിക്കായിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ് രണ്ടെണ്ണം നടത്തി ഈ രണ്ട് പബ്ലിക് ഹിയറിങ്ങുകളിലും ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് പബ്ലിക് ഹിയറിങ് നടത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താത്ത തരത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ അത് എഴുതാതെ അവർ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളെ മാറ്റി എഴുതുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഖനനം നടക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മിനിസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയത് കടലും കായലും കൂടെ കായലിൻ്റെ നടുക്ക് കിടക്കുന്ന ഒരു ദ്വീപ് സമൂഹം പോലെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട് ഇന്ന് കടലും കായലും തമ്മിൽ ഉള്ള അകലം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അത് തന്നെ അത് പരിസ്ഥിതിക്ക് വലിയൊരു ദുരന്തം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും പ്രകൃതി നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഓരോരോ മാർഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ കടൽ തീരത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ആ ഒരു കരിമണൽ പ്രകൃതി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് അതിപ്പോൾ ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വൻ കമ്പനി ഖനനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് ഞങ്ങളുടെ നാടാണ് ജനിച്ച വളർന്ന നാട് പിച്ച വെച്ച് നടന്ന മണ്ണ് ഇന്ന് ഓരോ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മിനിറ്റ് കഴിയും തോറും ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ മൈനിങ് നടന്നുക
ഓരോരോ മണ്ണായി ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓരോരോ പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാടിന്റെ അളവ് തന്നെ ഭൂരിഭാഗം ഇല്ലാതായി കണ്ടിരിക്കും എന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ പേരിലുള്ള വസ്തുക്കൾ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് പോയി അതായത് ഈ കര പടിഞ്ഞാറ് വശം ഈ സീവാളിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശം ഉള്ള പ്രമാണമാണ് ആറ് സെന്റ് സ്ഥലം ഇപ്പോൾ റീസർവേയിൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗ്യം പടിഞ്ഞാറ് വശം വെള്ളത്തിൽ പോയി ഒരു ഏക്കർ വസ്തുവായിരുന്നു മൈനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കട പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മൈനിങ് കാരണമാണ് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇവർ അമ്പത്തയ്യായിരം രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അവർ കൊടുത്തത് ഇന്നത്തെ മലയാളം മനോരമ പേപ്പറിലുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ അത് ആ കാശ് കൊണ്ട് കിഴക്കൊട്ടി എന്ന ഒരു സെൻ ഒരു സെൻറ്റ് കിട്ടും പിന്നെ ഞങ്ങളിത് ആരുമല്ലാതെ പോകും ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ തന്നെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ഒരു അതിരുകാക്കുന്ന ആളാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ ഇത് അതിരുകാത്ത കിടക്ക പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അതിരാരും കേൾക്കും As the Save Alapad campaign gained momentum, the state government stepped in to address the concerns raised by the villagers. Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has called for a high-level meeting of senior officials to discuss the issue. But the government maintains the stance that stopping mining activities completely won't be feasible. Even those who are protesting are not denying the fact that mineral extraction done by the PSU is for making the country energy sufficient. Still, the right to life of Alapad residents carry more weight if humanity is the criterion. The question is whether it is a public or a public sector company more important. And this is a people's fight to avoid the fate of their land becoming a place nowhere in the map.